കൊറേ നേരായില്ലോ ഇതിട്ട് കളിക്കണേ കുട്ടിയുടെ കൈ മുറിയിട്ടോ എന്താണമ്മാവ ജീവിതമൊക്കെ സുഖമാണോ സുഖമല്ലോ ഒന്ന് രണ്ട് നാൾ മരുവഹൻ വീടുമായി നനച്ച് അമൈതിയായി സാപ്പിട്ട് ഇങ്ങ തങ്ങള എന്നാ എവിടെ വിചാമേ സാപ്പിട് സാപ്പിട് ഈ കേസിലെ പ്രതി സ്കറിയാ പുന്നക്കാടൻ ഐ പി സി മുന്നൂറ്റി രണ്ടാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് സംശയാതീതമായി തെളിയിക്കുന്നതിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മരിച്ച രവീന്ദ്രനാഥിനോടൊപ്പം സംഭവ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ ഒന്നാം സാക്ഷി ഗോവിന്ദൻ നായർ പ്രതി മരിച്ചയാളെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നതും കൊല ചെയ്യുന്നതും കണ്ടു എന്നതാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദം കേസ് വിസ്താരത്തിൽ തന്റെ വിശ്വാസ്യത നിലനിർത്താൻ സാക്ഷിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല പ്രതിഭാഗം ഒന്നും രണ്ടും സാക്ഷികളുടെ മൊഴി പ്രകാരം പ്രോസിക്യൂഷൻ സാക്ഷി സംഭവ സമയത്ത് സീമൻസ് ബാറിൽ മദ്യപിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതായും തെളിയുന്നു സത്യാവസ്ഥ മൂടിവെക്കാൻ സാക്ഷി ഗോവിന്ദൻ നായർക്ക് പ്രതി അമ്പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്തു എന്നതിന് വേണ്ടത്ര തെളിവുകളുമില്ല പ്രതിഭാഗം രേഖകളിലെ എക്സിബിറ്റ് ഡിവൺ രേഖ പ്രകാരം പ്രോസിക്യൂഷൻ ഒന്നാം സാക്ഷി പുന്നക്കാടൻ ഫൈനാൻസിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് പവൻ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് പണയം വെച്ചതിന് പ്രകാരം കിട്ടിയതാണ് മേൽപ്പറഞ്ഞ അൻപതിനായിരം രൂപ എന്നും തെളിയുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിയുടെ മേൽ ആരോപിച്ച കുറ്റം സംശയാതീതമായി തെളിയിക്കുന്നതിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാജയപ്പെട്ട സ്ഥിതിക്ക് സംശയത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം നൽകി പ്രതിയെ കോടതി ഇതിനാൽ വെറുതെ വിട്ടിരിക്കുന്നു ഇതെങ്ങനെ തിരുവന്ന് ഒരിക്കലും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എല്ലാ തെളിവുകളും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും എന്തോ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല നാളെ ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാണ് ഇനി മനസമാധാനത്തോടെ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ അവരെന്നെ അനുവദിക്കില്ല അവർക്ക് പക മുഴുവൻ നിങ്ങളോടാ സൂക്ഷിക്കണം നിനക്ക് എവിടെയാ പോവാണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ആ പ്രസ് ക്ലബിൽ നിന്ന് കയറണം എന്നാ കയറി ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ അടുത്തല്ലേ ഞാൻ നടന്നോ പെട്ടെന്ന് പോവാ പുന്നക്കാടൻ കേസുകളിൽ ജയിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ തോറ്റിട്ടില്ല അന്ന് ഞാൻ നനക്കൊരു വാർണിംഗ് തന്നു വിട്ടതാണ് പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലേ ശരിക്കൊന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തേ എന്താടാ വണ്ടി നടത്തിയത് നമ്മളിപ്പോ പോയിട്ടെന്താ കാര്യം കീ അരുണ്ടായി പോയി എന്നാ വാ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരാം
എന്തിനാ ബേബി കല്യാണമൊക്കെ നിശ്ചയിച്ച് ഈ സമയത്ത് അടിപിടിക്കൊക്കെ പോകുന്നത് നീ എന്തായാലും എടുത്തുകാരി ഒന്നും ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു യുവന്മാരെയൊക്കെ പിന്നെ എന്നാ ചെയ്യണോന്നാ അച്ഛാ ഇനി പറയുന്നേ വിളിയുന്നു അവനെ തല്ലാനാണ് പട്ടിയെ തല്ലുന്നോട് അല്ല അവിടെ ആളില്ലേ അത് നീ പോകേണ്ട കാര്യം എന്നാ അല്ലേലും എനിക്കറിയാം നീ എന്തേലും അങ്ങത്തെ കാണിക്കുന്നു അവന്റെ കാര്യം ഞാൻ അങ്ങനെ ചുമ്മാ വിട്ടുകളഞ്ഞെന്ന് കരുതിയോ തൊലിപ്പുറത്തല്ല അവൻ അടിയിട്ടേണ്ടത് ഉള്ളിലാ അവന്റെ ആയുസി മറക്കാൻ ഒക്കാത്ത തരത്തിൽ അറിയാത്തിന് ഞാൻ പറയുന്ന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സണ്ണിയാണോ ഓ ഇത് ഞാനാ മായ ചേട്ടനില്ലേ അവിടെ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോവാ ചേട്ടനോടൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ ആ വന്നിട്ട് കാണാം ഓക്കെ മായേ തനിക്കൊരു വിസ്റ്റർ ഉണ്ട് മായ എന്നെ അറിയില്ല ഞാൻ മായയുടെ അമ്മയുടെ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു അഞ്ചു വർഷം പ്രൊഫസർ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ചു നാളായി കുവൈറ്റില പത്തു ദിവസത്തെ ലീവിന് വന്നതാ മറ്റൊന്നാ തിരിച്ചു പോവും അതിനു മുമ്പേ എനിക്ക് പ്രൊഫസർ എന്ന് കാണണമെന്നുണ്ട് കുറെ നാളായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമാ പക്ഷെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ആ പ്രൊഫസറുടെ മകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞത് സിറ്റിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരെ ഞങ്ങളുടെ വീട് ആണോ എന്താ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ റൂം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പ്രൊഫസറിന് കൊടുക്കാൻ ഒരു സാധനം വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്നുമല്ല കുറച്ച് ബുക്സ് ഞാൻ പോയി എടുത്തോണ്ട് വരാം മായ വരുന്നോ മറ്റെവിടെയും മുറി എത്തിയില്ല വലിയ സൗകര്യമുള്ള മുറിയൊന്നുമല്ല പിന്നെ രണ്ടു ദിവസത്തേക്കല്ലേ ഹലോ ഹലോ 
ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു എനിക്കറിയാൻ വിളിക്കുമെന്ന് സതി എന്താ മായത് ഇനിയും കിടന്ന് കരയെ നീ ഇന്ന് ഒരുപാട് കരഞ്ഞില്ലേ കളമോളെ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് സതി ഐ ലവ് യു സതി ഐ നീഡ് യു പ്ലീസ് ഏ മായ എന്താ ഇത് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് വളരെ പ്ലാന്റ് ആയിട്ടാവും അവർ ചെയ്തത് ബോസ്റ്റഡ്സ് ഞാൻ കാരണം തകർന്നത് അവളുടെ ജീവിതമാണല്ലോ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടായത് പറയരുത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു നീരിക്ക് ആ ഹോട്ടൽ റൂമിൽ ആരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ റാസ്കൽ ഒരു നോൺ ക്രിമിനലാ കരീം കഴുവറമനെ സ്റ്റേഷനിൽ കയറ്റി രണ്ട് പൊട്ടിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച അതെങ്ങനെ അപ്പോഴത്തേക്ക് ജാമ്യത്തിര കൊണ്ടുപോയില്ലേ കരീം ഈ നേരത്തെ പിന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ കീറിക്കളയി വാലടിച്ച് കരുന്ന ഞാൻ കെട്ടാൻ പോവ ഏതാ കുട്ടി ആ റാന്നിയിലെങ്ങാണ്ടാ സുന്ദരിയ തന്തയുടെ കയ്യിൽ ആവശ്യത്തിലേറെ പണവും പോരെ പിന്നെ ബേബിയെ കാണാൻ കിട്ടില്ലല്ലോ കൊഞ്ചാത മോളെ കെട്ടിയെന്നും വെച്ച് ബേബി പിന്നെ വീട്ടിൽ അടയിരിക്കാൻ പോവല്ലേ വീട് ശരിക്കും ഞാൻ കാണിക്കുന്ന തെറ്റ് പിന്നെ അല്ലാതെ ഐ എ എസ് കാരനായ ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഭാര്യ ബേബി പുന്നക്കാടൻ എന്ന രണ്ടാം ക്ലാസ് കച്ചവടക്കാരനുമായി എന്തൊക്കെ തെറ്റായി കാണിച്ചേ അയ്യേ മോശം എന്റെ പൊന്ന് ചക്കരെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിച്ച് ഈ നല്ല തല ചീത്തയാക്കല്ലേ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റെ എനിക്ക് വയ്യ വയ്യേ മര്യാദക്ക് എഴുന്നേക്കുന്നോ അതോ വേണ്ട ഞാൻ എഴുന്നേക്കാം ചിലപ്പോ പിന്നെ എന്റെ ആ ബില്ലിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് ശരിയാക്കി തരണം ചേട്ടൻ ടൂർ കഴിഞ്ഞെന്ന് വന്നോട്ടെ ഓഫീസിൽ ചെന്ന ആദ്യം ബേബിയുടെ ബില്ല് പിന്നെ മറ്റെന്തുള്ളൂ പോരെ കുബേരപുത്രന്റെയും ഐ എ എസ് ഭാര്യയുടെയും കേളി വിലാസങ്ങൾ ടൈറ്റിൽ എങ്ങനെ ടൈറ്റിലൊക്കെ കൊള്ളാം നാളെ ഇത് ഫ്രണ്ട് പേജിൽ തന്നെ അച്ചടിച്ച് വന്നേക്കണം അപ്പടി ഇല്ലേനാ
ഈ പ്രസ് കൂടോടെ കരിച്ചുകളെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ പുരിഞ്ചിതാ താൻ എന്താ സുന്ദരേഷ് അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്ക ഞാൻ ഏറ്റിടു മായ എനിക്ക് കുട്ടിയോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് കുട്ടി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് വെക്കേറ്റ് ചെയ്യണം കുട്ടിയെ പോലെ ഒരു സ്വഭാവക്കാരിയെ ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഹോസ്റ്റലിന്റെ റെപ്യൂട്ടേഷനെയാണ് ബാധിക്കുക So you have to vacate this place as early as possible. Why is that? 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 എന്താ ഇപ്പം വേണ്ടത് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് മാറണം അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ താമസിക്കാൻ ഒരിടം സിറ്റിയിൽ വേറെ എവിടെയും കിട്ടില്ലേ പിന്നെ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ആകും ആദ്യം തോന്നി രണ്ട് ദിവസം കുറച്ച് കളിയാക്കലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് താനെ മാറിക്കൊള്ളും അതല്ല ഇനി തനിക്ക് അവിടെ പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് നോക്കാം നീ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു നിന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ എവിടെയെല്ലാം തിരക്കി നീ എന്തിനാ ചൂടാവുന്നത് ഇവിടെ നിന്റെ ഭാര്യയൊന്നും അല്ലല്ലോ അതോ നീ നീയാണോ പിമ്പ് എനിക്ക് പറയാശൻ എന്തോ ചാർജെന്ന് നല്ല കിളി പോലത്തെ ഒരു കൊച്ചിനെ നിങ്ങളെ പോലുള്ളത് മാത്രം കേ വെച്ചിരുന്നാൽ അത് മോശമല്ലേ ഇന്ന് അവൻ ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടപെടണ്ട വിശദമായിട്ട് പിന്നീട് ഒരിക്കൽ കാണാം അല്ലേ മോളെ ഹലോ ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ മതി എ ടു വൺ ടു വൺ ഹലോ 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 Oh, my God. 
അരുണെന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നത് കുഞ്ഞമ്മയ്ക്ക് ഒരു അസുഖവും ഇല്ല ഞാൻ ഏതായാലും കുറച്ചു ദിവസം ഇവിടെ നിൽക്കാം അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടാ കോശി എന്ന് പറയും ബേബി സ്ഥലത്തുണ്ടോ വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് എനിക്കൊന്ന് കാണുമായിരുന്നു ബേബിക്കൻ ഇപ്പോ സേക്രട്ടറി വീടുള്ള അറിയാവോ അവിടെ കണ്ടേക്കും ബാബു ഒന്ന് നോക്കണ ചിലപ്പോ അച്ചായനായിരിക്കും വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ആരാ ദേവിയുണ്ടോ ഉം എന്താ എനിക്കൊരു കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് വിളിച്ചാ കൊള്ളാം
ഫിറോസ് ഈ രാത്രി നമ്മളെ വിച്ചു 